जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय बोलिए जिनवाणी विराजमान की सुधी बोलिए मुग्धा जी श्यादवाद षट द्रव्य गुण पर प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का क कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है ओम श्री भगवंत पुष्पदंत भूत बलित पणित छखंडागमो श्री वीर सेन आर्य विधवला टीका समणि दो तस चौथ खंडे वेणाय कदी अणुदारम सिद्धा दिवण सिर से हया पसियंतु बड़ा रया सौवे अरहंत भाषियतम गण हर देवे गंतियम सम प्रणमामी भक्ति जुतम सुदनाण महो वही सिरसा समस्त दादशांग में एक सौ बारह करोड़ तिरसी लाख अट्ठावन हजार पांच पदे उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ तीर्थन कर उद्देश्य नमो नम रत्न धारक आचार्य उपाध्याय साधु पर मेस्टिव्यू नमो नम ओम नमो जिनाणम ओम नमो ओहि जिनाणम ओम नमो परम ओहि जिनाणम ओम नमो सौ ओहि जिनाणम ओम नमो अनंत ओहि जिनाणम ओम नमो कोट बुद्धिणम ओम नमो बीज बुद्धिणम ओम नमो पदानुसारिणम ओम नमो संभिन्न सोदारणम ओम नमो उज्ज मदीणम ओम नमो विबुल मदीणम ओम नमो दस पुव्याणम ओम नमो चौदस पुव्याणम ओम नमो अठांग महान मित्त कुशलाणम ओम नमो विभुवर्ण पत्ताणम ओम नमो विजाराणम ओम नमो चारणाणम ओम नमो पंड समणाणम ओम नमो आगास गाणम ओम नमो आसी विषाणम ओम नमो दिट्ट विषाणम ओम नमो उगतवाणम ओम नमो दिततवाणम ओम नमो तत्तवाणम ओम नमो महातवाणम ओम नमो गोरतवाणम ओम नमो गोर पर कमाणम ओम नमो गोर गुणाणम ओम नमो गोर गुण बचारिणम ओम नमो आमो सही पत्ताणम ओम नमो खेलो सही पत्ताणम ओम नमो जल्ल सोई पत्ताणम ओम नमो विट्टो सही पत्ताणम ओम नमो सव सही पत्ताणम ओम नमो मन बलिनम ओम नमो वचन बलिनम ओम नमो काय बलिनम ओम नमो खीर समीनम ओम नमो सप्पि समाणम ओम नमो मऊ समीनम ओम नमो अमर समीनम ओम नमो अखिण महानाशनम ओम नमो लोहे सव सिद्धाय दणानम ओम नमो बद्धमान बुद्ध ऋषि बोलो भगवान महावीर की जय हो सेन ना हो जैन महाकम पैडी पाउड़ से लो बुद्धि सिरेन दरियो समप्यो पुफयंत सन षटखंडा कम के चौथे खंड का नाम है वेदना खंड इस वेदना खंड में कृति और वेदना इन दो अनुयोग द्वारों का वर्णन किया गया है प्रथम कृति अनुयोग द्वार की जो टीका है वह धवला पुस्तक नो में प्रकाशित हुई टीकाकार आचार्य वीरसेन है इस कृति अनुयोग द्वार में प्रारंभ के चौवालीस सूत्रों के अंदर नमस्कार है मंगलाचरण के रूप में अवतरण हुए हैं ये मंगलाचरण निबद्ध मंगलाचरण नहीं बल्कि अनिबद्ध मंगलाचरण है क्योंकि इसकी रचना न तो भूतबली आचार्य ने की है और न धरसेनाचार्य ने 
इसकी रचना का सीधा संबंध है गौतम गंधर से और कहते हैं कि यह सूत्र गंधर वलय में भी आता है और इन सूत्रों के पद महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के प्रारंभ में भी पाए जाते हैं बुद्ध बलि आचार्य ने इस चौथे खंड के प्रारंभ में वहां से लेकर इन सूत्रों का अवतरण किया इन सूत्रों में जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया है क्योंकि पहला सूत्र है ओम नमो जिन लेकिन जिनेन्द्र भगवान के दो भेद किए सकल जीन में संपूर्ण जीन जिसके अनंत और सिद्ध तथा दूसरा भेद किया देश जिनाणम इसके पहले सूत्र की व्याख्या में वीर से नाचार्य ने हमें जिनेन्द्र शब्द पर निक्षेप विधान लगाकर बताया था कि यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया याद है आपको उषा जी वीर से नाचार्य ने तो वहां पर दो बातें बताई थी कि यहाँ पर स्थापना जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है और तत् नो आगम जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है मतलब नो आगम भाव जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया ये बात वहां पर बताई थी और तत् नो आगम भाव जिनेन्द्र में हमको अरहंत भगवान जो समुश्रण में विराजमान है सिद्ध भगवान जो तनु बातोले में विराजमान है इसके अलावा आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि जो रत्नत्रय की मार्ग पर चल रहे हैं और शीघ्र ही मोक्ष को पाने वाले उन सभी को नमस्कार किया गया प्रारंभिक चौवालीस सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इनमें देखा जाए तो चौसठ रिद्धियों के नाम है मतलब चौसठ रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार किया गया है हम सभी जानते हैं कि चौसठ रिद्धि में केवल केवल ज्ञान रिद्धि है जो कि केवल ज्ञान अरहंत और सिद्ध भगवान और होती है लेकिन बाकी की तरह से रिद्धि भावलिंग सत्यों को प्रकट हो जाती है ध्यान दीजिए मैंने कहा प्रकट हो जाती है क्योंकि मुनिराज इन रिद्धियों को किसी बुद्धि पूर्व प्रकट नहीं करते हैं बल्कि तब विशेष से स्वयं प्रकट हो जाती है अगर आपसे कोई पूछे आर के जैन साहब कि रिद्धि और विद्या में क्या अंतर है तो रिद्धि तो श्रावक लोग भी ग्रस्त लोग भी छत जो है विशेष परिश्रम से इच्छा पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं कोई साधना करें और प्रकट कर सकते हैं लेकिन ये रिद्धिया बिना इच्छा पूर्वक सहज मुनिराज को तप विशेष के द्वारा या संयम गुण में उत्कृष्ट वृद्धि होने पर स्वयं स्वतः प्रकट हो जाती है इन तिरसठ रिद्धियों में कुछ इनके भेद भी बताया है कि कहीं पर सात और किसी पर आठ लेकिन भेद यही कि पहला भेद है बुद्धि रिद्धि क्या नाम है पहले भेद क्या नाम है बुद्धि रिद्धि जो वास्तव में अठारह प्रकार की होती है भेद क्रिया रिद्धि कहीं पर क्रिया और विक्रिया दो प्रकार के भेद कर लेते हैं और क्रिया रिद्धि के नो और विक्रिया रिद्धि के ग्यारह इस प्रकार से सामान्य से कहें तो दूसरी और तीसरी जिसको एक नाम दे तो क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि उसके बीस भेद हो जाते हैं तो बीस और अठारह हो गए अड़तीस भेद इसके बाद में चौथे नंबर पर मैं ले रहा हूं पहले नंबर पर बुद्धि रिद्धि दूसरे नंबर पर नौ प्रकार की क्रिया रिद्धि चौथे नंबर पर ग्यारह प्रकार की विक्रिया रिद्धि उसके बाद में मन वचन और काय ये तीन बल रिद्धि के नाम से अपन जानते हैं तो क्या हो गया बल रिद्धि की बात की अपन ने कितनी हो गई बुद्धि रिद्धि क्रिया रिद्धि विक्रिया रिद्धि और बल रिद्धि चार रिद्धि हो गई इसके बाद में तप रिद्धि रस रिद्धि और औषधि रिद्धि तीन नाम रिद्धि हो गए तप रिद्धि रस रिद्धि और औषध रिद्धि और अंत में है क्षेत्र रिद्धि ये सात प्रकार की कहो या यहां पर आठ प्रकार की हो जाएगी एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ प्रकार हाँ आठ प्रकार की कहीं कहीं पर क्रिया और विक्रिया में भेद नहीं कर, कर क्रिया रिद्धि करते तो वहां पर सात प्रकार की रिद्धि का भी आएगा लेकिन इनका संबंध चौसठ रिद्धियों से ही है ये रिद्धियों के नाम वही है जो हम स्वस्ति मंगल पाठ करते हैं परम ऋषि का है ना परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ उसके अंदर इसी दिन रिद्धियों की ही हम गीत गाते हैं इन्हीं को हम नमस्कार करते हैं इन चौसठ रिद्धारियों को नमस्कार करते हैं यहां पर इन चौसठ रिद्धारियों को मुनियों को नमस्कार किया गया है लेकिन सूत्र की संख्या चौसठ नहीं है सूत्र की संख्या कितनी है चौवालीस भी नहीं है 
क्योंकि पहले सूत्र में जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया है और अंत के दो सूत्रों में सिद्ध के आयतन और भगवान महावीर को नमस्कार किया गया तो यहाँ पर कितने इकतालीस सूत्रों के अंदर उन्हीं सात प्रकार के आठ प्रकार के लीजिए आठ प्रकार के रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार किया गया मतलब आठ प्रकार के रिद्धारी मुनियों को नमस्कार किया गया जो हमने भी सूत्र का पाठ किया जो सूत्र नंबर एक से चौवालीस है ना उसमें से तीन निकाल दे पहला है ना त्रिया लास्ट के दो तो बाकी बचे इकतालीस उसमें जो है इन्हीं रिद्धियों से संबंधित है आठों प्रकार की रिद्धियों से संबंधित है लेकिन यहाँ पर इन सूत्रों में विक्रिया रिद्धि को प्रीति जी ज्यादा महत्वता नहीं दी उनके नाम ज्यादा नहीं लिए और उन्होंने एक दो नाम लेकर ही उसी के अंदर सब सम्मिलित कर कर लेकिन वो तो विशेष भेद होते हैं जब हम सिद्ध चक्र विधान की पूजा करते ना तो वहां पर पहली पूजा में आठ दूसरी पूजा में सोलह तीसरी पूजा में बत्तीस चौथी पूजा में चौसठ है ना अब जो चौसठ जो रिद्धि के इस, इसमें चौसठ रिद्धारी मुनियों को पूजा चौथी पूजा में किसके सिद्ध चक्र महाविधान के जो पाठ होते चौथी पूजा में भी चौसठ रिद्धिधारियों की पूजा है अब वहां चौसठ सूत्र नहीं है वहां भी सूत्र जो है चालीस चौवालीस सूत्रों में ही उन सबका नाम दे दिया मतलब कुछ रिद्धियां मिला लेते हैं लेकिन बात वही आती चौसठ रिद्धि नाम प्रसिद्ध हो गया है वास्तव में रिद्धि का कितनी के आठ प्रकार की रिद्धि है पहली रिद्धि का नाम है गुरु का नाम है बुद्धि रिद्धि क्रिया रिद्धि तीसरी का नाम है विक्रिया रिद्धि तीसरी का नाम है ना और चौथी का नाम है बल रिद्धि फिर तीन रिद्धि औषध तप औषध और रस रिद्धि और अंत में क्षेत्र रिद्धि इस प्रकार के रिद्धियों के संबंधित ये सूत्र है जो कि आप प्रारंभिक मंगलाचरण में दिए गए हैं अवधि ज्ञान को भी रिद्धि के रूप में हम जब परमर्शि स्वस्थ मंगल पाठ बोलते हैं तो पहला केवल ज्ञान दूसरा मन पर्याय और तीसरा अवधि ज्ञानी को नमस्कार किया गया तो यहाँ पर भी इन सूत्रों के अंदर प्रारंभ में दूसरे तीसरे और चौथे सूत्र के अंदर अवधि ज्ञानी मतलब अवधि ज्ञानी रिद्धि से संयुक्त तो मुनिराज को नमस्कार किया गया मतलब अवधि ज्ञान से सही थे अवधि ज्ञान होते तीन प्रकार के आप लोग बंद कर ले तो अच्छा है क्योंकि अभी तक मुझे लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता आप लोगों को ही करना पड़ेगा अपने स्वाद तो देखिए अवधि ज्ञान के तीन भेद होते हैं सबको पता है देशा अवधि परमा अवधि और सर्वावधि तीन भेद होते हैं अब देखिए परमा अवधि और सर्वावधि तो केवल भावलिंगी मुनिराज को ही होते हैं और चरम श्री को नारायण वाले होते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं उनको तो हमने नमस्कार कर लिया लेकिन जो दूसरा सूत्र है जहां पर लिखा वही जिनाणम तो वही जिनाणम में खुलासा किया गया देश अवधि वाले जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया लेकिन देशा अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों में होता है नारकियों के भी होता है और देवों के भी होता है उनके तो नियम से भव प्रत्येक नाम का अवधि ज्ञान होता है और वह तो होता ही है तो क्या उनको नमस्कार किया कि नारकियों को नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं नहीं उनको नमस्कार नहीं कर रहे अब मनुष्य तिरंज में सबको नहीं होता लेकिन जिनको होता है तो तिरंज को भी नमस्कार नहीं किया गया है छठे गुण स्थान से नीचे मतलब एक से पांचवें गुण स्थान जीव है अगर उन्हें अवधि ज्ञान है तो उनको भी नमस्कार नहीं किया गया किसको नमस्कार किया दूसरे सूत्र के अंदर देशा अवधि के अंदर भावलिंगी संत है छठे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान के अंदर स्थित है और देशा अवधि सहित गुणस्थान है उनको भी नमस्कार किया गया है तो क्योंकि यहां पर मुनिराजों को देश जिनेन्द्र की उपमा दी गई मेरे संज्ञा के देश जिनेन्द्र की उपमा दी गई संज्ञा दी गई उपमा वास्तव में है क्योंकि वह रत्नत्रय के मार्ग में प्रकट चल रहे हैं और रत्नत्रय की पूर्णता करने वाले हैं तो उन्हें क्या कहा गया देश जिनेन्द्र इन तीन सूत्रों को दूसरा नंबर का सूत्र तीसरे नंबर का सूत्र और चौथे नंबर का सूत्र जिसमें देशावधि परमावधि और सर्वावधि जिनको नमस्कार किया गया है ये तीनों के तीनों रत्नत्रयधारी है और पूजनीय है इसलिए इनको जो है पर्यार्थिक नई से नमस्कार किया गया क्योंकि द्रव्यार्थिक नई से तो जब एक बोला कि जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो उन सभी को नमस्कार हो गया आगे 
जब परमावधि और सर्वावधि की जो बात आती है तो वहां पर पूछा गया कि सब इन तीनों में उत्कृष्ट कौन सा है मतलब ज्ञान की अपेक्षा देखो यहाँ पर आत्मा की अपेक्षा नहीं ले रहे तो सर्वावधि जो है ज्ञान के पावर की अपेक्षा मतलब अवधि ज्ञान की पावर की अपेक्षा अब मैं पूछूंगा विभा जी आप बोल नहीं सकते एडमिट नहीं कर सकते कर सकते ट्राई कीजिए अवधि ज्ञान की पावर का क्या मतलब है क्या मतलब है जैसे इसमें बहुत पावर है ये पॉलिटिक्स में पावर है इसमें इसमें बहुत पावर है ज्ञान की पावर कितना बोलो बोलो आशा बहन अवधि ज्ञान कितने दूर तक जान सकता है और कितनी सूक्ष्म वस्तु को जान सकता है क्षेत्र काल भाव के हिसाब से तो जो आशा जो आपने बोला वो सही है बिल्कुल कि लेकिन क्षेत्र को मुख्य नहीं करना कितने छोटे कर, आप कर सकते हैं लेकिन द्रव्य से कहे तो कितने छोटे से छोटे छोटे से छोटे स्कंद को जानता है जो छो, अधिक छोटे को जानेगा स्कंद को वो बहुत पावरफुल होगा मतलब अवधि ज्ञान कौन से मुनिराज का पावरफुल है बहुत ज्यादा है कि जो कितना सूक्ष्म को जानते हैं कितना सूक्ष्म को जानेंगे उतना उनका ज्ञान पावरफुल होगा अवधि ज्ञान आप जानते हैं पावरफुल मतलब उसकी शक्ति कितनी जानने की तो छोटे स्कंद को जाने क्यों कि जो मान लो एक विशिष्ट छोटे स्कंद को जानता तो उससे नीचे को नहीं जानता लेकिन उसके ऊपर वालों को तो जानेगा ही जानेगा और हमने इसको चश्मे के उदाहरण से लिया था कि नंबर देने की जिस अक्षर तक हम पढ़ सकते हैं उससे बड़े अक्षर को तो पढ़ सकते हैं नीचे से छोटे अक्षर को नहीं पढ़ सकते लेकिन आशा बहन ये जो ये जो सीमा है ये सीमा द्रव्य की अपेक्षा से किसकी अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा से होगा ममता जी दोषी जी आवाज नहीं आ रही है अब आ रही है बराबर तो क्षेत्र की अपेक्षा पावरफुल अवधि ज्ञान का क्या मतलब हुआ कौन बताएगा मैंने उषा जैन से पूछा था कि क्षेत्र की अपेक्षा से पावरफुल का मतलब क्या हाँ उषा जैन एडमिट कीजिए कर सकते हैं तो करिए नहीं हो पा रहा उनका प्रीति जी आपका हो रहा है अनम्यूट करी करे तो अभी अपन ने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अवधि ज्ञान कौन सा पावरफुल है तो द्रव्य की अपेक्षा क्या कहा जो जितना छोटा स्कंद जाने का वो उतना पावरफुल ज्ञान है अब क्षेत्र की अपेक्षा से क्या कहेंगे जो जितनी दूर तक जान सकेगा जो जितनी दूर तक जान सकेगा वो ज्यादा चलिए कस्तूरी जी कुछ कह रहे हैं बोले कस्तूरी जी वही जितने जितने ज्यादा क्षेत्र को जानेगा वो पावरफुल है अच्छा अब क्षेत्र में सबसे बड़ा तो अलोक आकाश है क्षेत्र बड़ा कौन है सबसे बड़ा अलोक आकाश का उसके अनंत प्रदेश है तो क्या अवधि ज्ञान वहां तक जा सकता है नहीं सर्वावधि जा सकता है ना सर्वावधि जा सकते है आपका उत्तर है हमने में नोट किया अभी आशा बहन वो सर्वावधि जा सकते हैं कहां पर लोकाकाश के बारे में तो क्या जानेंगे वहां पर ज्ञान तो लोकाकाश के बाहर तो नहीं जाएगा लोकाकाश के अंदर ही रहेंगे जो कि केवल ज्ञान होने के पश्चात वो सारे लोग अलोक को जानेंगे केवल अच्छा मैं अपन केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे अपन कर रहे हैं अवधि ज्ञान की और शेव उससे आगे नहीं बढ़ेंगे अपन अपन बात करना है अवधि ज्ञान की अवधि ज्ञान अगर जैसे माने कि लोकाकाश के बाहर जान सकता तो क्या जानेगा कि इसको अपन को ऐसे सोचना है कि अवधि ज्ञान का विषय क्या है जीव बुद्धल धर्म अधर्म आकाश और काल में से कौन से द्रव्य को जानता है जीव और बुद्धल रूपी पुद्गल पदार्थ ये आंसर सही है मतलब ये जो प्रतिनिधि है ना जीव को नहीं जानता जीव तो मूर्ति के तो मतलब जो हाँ फिर से बोलिए प्रीति जी आपने आंसर सही दिया था फिर से रूपी पदार्थ को जानता है हाँ, अब देखो ध्यान से ने कहा उस पर जरा विचार करना गंभीर है क्योंकि उन्होंने श्रद्धा क्या बता रहे कि अवधि ज्ञान लोकाकाश से बाहर भी जान सकता है उन्होंने कहा अब 
हमारी परिभाषा क्या है कि अवधि ज्ञान किसको जानता है रूपी पदार्थ को जानता है विभाजी बताएंगे क्या लोकाकाश में रूपी पदार्थ है कि केवल लोकाकाश में ही रहते हैं कि छो के छो द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं तो अवधि ज्ञान लोकाकाश के बाहर जान सकता है और अवधि ज्ञान लोकाकाश के बाहर जानता है इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है कस्तूरी जी ने बोला कि अवधि ज्ञान लोकाश काश के बाहर भी जान सकता है मैं दो बोलता हूं एक लोकाकाश के बाहर जान सकता है दूसरा लोकाकाश के बाहर जानता है दोनों में क्या अंतर है जान सकता है तो अगर वहाँ तो द्रव्य तो होते थे वहाँ अगर द्रव्य होते थे लोका अलोकाकाश में तो जानता था वहाँ द्रव्य ही नहीं होते तो क्या जानेगा क्या कहा पदार्थ ही नहीं क्या कहा अगर अलोकाकाश में अगर छह द्रव्य में रूपी द्रव्य होते तो उनको जान जानता है तो अलोकाकाश में रूपी द्रव्य नहीं है पर जो आकाश द्रव्य है तो आकाश तो अनंत है तो उसको तो जाने अगर जा, वो तो ऐसे हो गया ना सौदर मिंद्र जैसे पूरे उसको पलट सकता है परंतु पलटता तो नहीं है ये खाली शक्ति की अपेक्षा कह दिया है कि स... बहुत अच्छा यही यही हाँ। इसका सही उत्तर है कि हाँ। लोकाकाश के बाहर जान सकता है मतलब परमावधि और सर्वावधि ज्ञान की परमावधि और सर्वावधि ज्ञान की इतनी शक्ति है पावर है लोकाकाश के बाहर भी अगर रूपी पदार्थ हो तो उनको जान सकता है लेकिन एक बार प्रीति जी हमने ट्राई किया था कि जो जीव मोक्ष जा रहे छह सौ आठ जाते छह सौ छह सौ आठ महीने में तो हमने उनसे कहा आप हमारा मोबाइल ले जाना जो मोबाइल रूपी पदार्थ है थोड़ा सामान जैसे अपने कोई जाता है ना शिकल जाते तो कहते थोड़ा हमारा सामान देना हमारी बहन रहती है उसको ये मिठाई का डिब्बा दे देना तो हमने छह सौ आठ जीव जा रहे थे उनसे बोला लेकिन कोई भी लेके जाता ही नहीं है दूसरी बार ट्राई कोई लेके जाता ही नहीं है तो हम चाहे भी अच्छा हम आपको कोरियर नहीं के भेज सकते लोकाकाश के बाद रूपी पदार्थ को इसलिए आज तक न तो कोई रूपी पदार्थ लोकाकाश के बाहर गया है रूपी पदार्थ क्या है बाकी के पांच द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य आकाश तो है ही है और जीव द्रव्य इनकी सीमा ही लोकाकाश तक है क्योंकि लोकाकाश की परिभाषा ही बताई है अखंड आकाश द्रव्य के मध्य भाग में जहां तक छ द्रव्य रहते हैं उस स्थान को लोकाकाश कहते हैं ये और परिभाषा बनाई हमने तो अवधि ज्ञान की पावर तो है लेकिन किसकी पावर है जो कस्तूरी ने बोला था बिल्कुल सही आंसर दिया था कि लोकाकाश मतलब उसकी पावर इतनी है सर्वावधि की और परमावधि की कि लोकाकाश के बाहर भी जान सकता है तो बाहर तो अनंत है तो कि अनंत तो नहीं जान सकता अनंत तो केवल ज्ञान का विषय है तो कितने जान सकता है मधु जी असंख्यात लोग तक जानने की उसकी पावर जाती है क्या अशोका जी मतलब अवधि ज्ञान कितने जान सकता है किसकी परमावधि और सर्वावधि की ज्ञान कितने अवधि ज्ञान के तीन भेद है देशावधि परमावधि और सर्वावधि परमावधि और सर्वावधि असंख्यात लोकाकाश हो तो उतने प्रमाण में अगर उनमें रूपी द्रव्य तो उनको जान सकता लेकिन है नहीं है तो ये बात बताई गई जो आशा बहन ने उत्तर दिया था बहुत सही उत्तर दिया था कि जैसे इंद्र को जम्बूदीप पलटने की ताकत है है ना लेकिन तो उसकी सामर्थ्यता को बताते इस प्रकार से सामर्थ्य की बात बताई गई है इस प्रकार की सामर्थ्यता की बात केवल ज्ञान के संबंध में भी कही जाती है ममता जी दोषी ममता जी दोषी केवल ज्ञान के बारे में भी ऐसी बात आती है सामर्थ्य की तो क्या कहते हैं केवल ज्ञान किसको जानता है कि अनंत को जानता है लेकिन किसको जानता है छह द्रव्य को जीव पुदगल धर्म धर्म आकाश और काल और उनके तीन काल संबंधित पर्याय को जानता है लेकिन जैसे अभी आशा बहन ने बोला सामर्थ्य की अपेक्षा से ऐसे केवल ज्ञान की सामर्थ्य के लिए क्या बोला जाता है आशा बहन अनंत पदार्थों की अनंत गुण और पर्यायों को नहीं आशा बहन ये तो परिभाषा ही है मतलब जो है ना जितने पदार्थ अनंत है संख्या की अपेक्षा से जाति के अपेक्षा है उनके अनंत तीन काल की प्रयोग जान सकता है लेकिन जैसे आपने भी जम्बूदीप वाली बोली थी केवल ज्ञान के बारे में भी ऐसा बोले की अगर अनंत 
है ना तो भी वो जान सकता है और ये कहा बात आई है परमात्म प्रकाश में आई है कहां पर आई है परमात्म प्रकाश में भी इस बात को बड़ी खुला से दिया है वहां बेल के उदाहरण से वगैरह समझाया गया है कहने का केवल ज्ञान की भी ताकत इतनी नहीं जितनी जानते हैं ताकत तो कई है लेकिन हे उतने को जानेंगे ना हे उतने को जाएंगे ना जैसे हमारे ये कहते विभा जी अगर जाएंगे आप कर मैं तो जितना खाना गया उतना बना सकते हैं अरे लेकिन हमारी खाने की ताकत तो भी उतनी तो बनाएंगे ना वो उनकी बनाने की ताकत तो है आपको बहुत बना देंगे तो ताकत वाली बात अलग हो जाए केवल ज्ञान की ताकत है कि अनंत आकाश होते अनंत से अनंत गुणे हो जाते द्रव्य हो जाते छद्र हो जाते बढ़ जाते लेकिन बढ़ते नहीं है तो सामर्थ्य की अपेक्षा से बताए यहां पर बात चल रही थी देशावधि परमावधि और सर्वावधि तो परमावधि और सर्वावधि का क्षेत्र की अपेक्षा से कितना है उत्कृष्ट कितना है कि असंख्या लोकाकाश को जान सकते हैं लेकिन देशावधि का उत्तर क्षेत्र कितना है केवल लोक प्रमाण तक जानने का देशावधि का कितना है केवल लोक प्रमाण तक का जानने का तो परमावधि का कितना होगा लो असंख्या तीन सौ तिरयालीस घन राज्यों में जो प्रदेश है उससे एक प्रदेश अधिक एक प्रदेश अधिक ऐसे बढ़ते 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 कहां तक चला जाएगा असंख्या लोग तक जानने की परमावधि की क्षेत्र की अपेक्षा से पावर आ जाएगी प्रीति जी किसकी बात कर रहे हैं परमावधि की और सर्वावधि की बात कर रहे परमावधि सर्वावधि चरम शरीर मुनिराज को होता है इन दोनों ज्ञानों के जानने की उत्कृष्ट कितनी शक्ति है कि इनकी शक्ति है कि असंख्या लोग हो उसमें रूपी पदार्थ हो तो उसको भी जान सकता है जगन ने कितना जाने का परमावधि कि जितना देशावधि जानता उससे एक प्रदेश अधिक देशावधि जितना जानता है उससे एक प्रदेश अधिक जानता है वो भी भेद कैसे होंगे ऐसे भेद 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 बढ़ते बढ़ते जाएंगे कहां तक जाएंगे कि असंख्या लोग तक जान सकता है तो प्रीति जी देशावधि की क्षेत्र की अपेक्षा से क्या लिमिट हो गई आशा बता सकते हैं आप लोग कोई बता सकते हैं जिसको भी हो हमने पूछा देशावधि की क्षेत्र की अपेक्षा से क्या सीमा है जगन्य क्या है और उत्कृष्ट क्या है तो जगन्य तो क्या है कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जी उसकी जो छोटी से छोटी अवगान है कितनी वो घनाकुल के असंख्या जितने स्थान को घेरता है उतने स्थान में स्थित द्रव्य को रूपी पदार्थ को जगन्य अवधि ज्ञान जान सकता है जगन्य देशा अवधि ज्ञान जान सकता है अब मेरा प्रश्न है कि उत्कृष्ट कितना जानेगा लोग का असंख्यात लो असंख्यात लोग भाग नहीं लोग पूरा लोग जानेगा लोक प्रमाण तक जानेगा लोक प्रमाण क्या हुआ कि परमावधि देशा अवधि भी सारे लोक को स्थित रूपी पदार्थ को जान सकता है लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से उसकी लिमिट है परमावधि में क्या होगा कि द्रव्य की अपेक्षा से और सूक्ष्म स्कंद को जानेगा और सर्वावधि क्या है एक परमाणु को जानेगा क्योंकि स्कंद किसको कहते हैं दो परमाणु को स्कंद कहते हैं और उसके भेद लेकर आगे के चले गए तो एक परमाणु तक को जानने की किसकी शक्ति है सर्वावधि ज्ञान की परमावधि की कितनी शक्ति है बोलो संख्या तो सोचो हाथ उठा करो सोच के बोलो अपन हाँ। क्या बोल रहे हैं अवधि ज्ञान के तीन भेद है देशावधि परमावधि और सर्वावधि परमावधि और सर्वावधि जो चरम शरीर मुनिराज होते हैं उनको होता है उनकी हम क्षेत्र की अपेक्षा से सीमा हमने देखी कि भाई इन दोनों की उत्कृष्ट सीमा कितनी है कि असंख्या लोग को जान सकते हैं जो सर्वावधि होता है उसकी कोई जगन नहीं और उत्कृष्ट का भेद नहीं उनका तो केवल एक ही भेद है मतलब परमावधि के भी असंख्या भेद है देशावधि के भी असंख्या भेद है लेकिन सर्वावधि कितना है कि एक ही भेद है द्रव्य की अपेक्षा से सर्वावधि एक परमाणु तक को जान सकता इतनी अपनी बात हो गई जब क्षेत्र की अपेक्षा अपन ने बात की तो क्षेत्र की अपेक्षा से क्या बात की कि परमावधि का जगन्य क्षेत्र कितना है और उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है देशावधि ज्ञान का जगन्य क्षेत्र कितना है और उत्कृष्ट कितना है तो 
परमावधि का जगन्न क्षेत्र तो देशावधि के उत्कृष्ट से आगे का भेद है मतलब उससे आगे का कहा तक जाएगा असंख्यात लोक तक जाएगा अब देशावधि का जगन्य क्षेत्र कितना है कि जो निगोदा जी होता है ना निगोदा जी उसकी छोटी से छोटी अवगान है उसको अपन रखे तो जितने स्थान को घेरे उतने उतने स्थान में स्थित जो द्रव्य है जिसकी सीमा है उसको वो जान सकता है कौन जान सकता है देशा अवधि ज्ञान जान सकता है बराबर हो गया ये हो गया अब हमको इन्हीं अवधि ज्ञान के तीनों की द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव से जो अपन जो देख रहे हैं कि क्या क्या सीमा है उसकी अपन जो है यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं धवला पुस्तक नो के आधार से अब देखिए द्रव्य की अपेक्षा से माप कैसे होता है क्षेत्र की अपेक्षा से माप कैसे होता है काल की अपेक्षा से माप कैसे होता है और भाव की अपेक्षा से माप कैसे होता है जानना तो पड़ेगा अपने को द्रव्य की अपेक्षा से माप करें तो कैसे करेंगे परमाणुओं की संख्या से दस परमाणु तीस परमाणु चालीस परमाणु का स्कन कितने परमाणु का संख्या जब ऐसे कहेंगे तो इस माप को कहेंगे जैसे हम जब टमाटर लाते हैं तो किलो में लाते हैं केले लाते हैं तो गिनती में लाते हैं अलग अलग होता है ना दूध लाते हैं तो लीटर में लाते हैं कपड़ा नापते हैं तो मीटर में करते हैं सबकी अलग अलग मापने की इकाई यूनिट होती है द्रव्य की अपेक्षा से मापने की इकाई यूनिट क्या है परमाणु की संख्या ठीक है ममता जी दोषी जी आप लिख रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा से ममता जी दोषी जी जय जिनेन्द्र हाँ द्रव्य की अपेक्षा से मापने की जो लिमिट है उसको बोलते हैं परमाणुओं की संख्या क्षेत्र की अपेक्षा से क्या होगा अपन बात है ना कितना स्क्वायर फीट है कितना मीटर लॉन्ग है कितना इंच है कितना सेंटीमीटर है अब यहां पर क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे नापेंगे आपको कुछ याद है आशा बहन कुछ यूनिट चाहे जीव कांड में अपन ने पढ़ा है कर्म कांड में भी पढ़ा है आता है ये बात आता क्षेत्र की अपेक्षा से मापने के क्या यूनिट है जगत नंबर सेंटीमीटर नापते हैं मिलीमीटर में नापते हैं किलोमीटर में नापते हैं अपन चार किलोमीटर चले गए कितने आगे चले गए डिस्टेंस नापने की यूनिट है हमारे जिनागम में कौन सी यूनिट है अंगुल पत्र अंगुल 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 बहुत बढ़िया एक आंसर आया अंगुल और कौन सा है अंगुल क्षेत्र अंगुल पत्र प्रतरंगुल तो अंगुल में अंगुल का गुणा किया तो एक अंगुल का यूनिट बराबर है आपको ठीक है अंगुल वो अंगुल का तरीका हो गया मतलब उसी का भेद हो गया वो अंगुल को उससे अंगुल कहते हैं शॉर्ट में बोल दिया हमने उससे अंगुल अंगुल में वो मतलब अंगुल एक नाप हो गई जैसे बोलते मीटर में है कि दूसरी हो गया दूसरा कौन सा होता है अंगुल के बाद में कौन सा आता है योजन बहुत बढ़िया आशा बहन योजन बहुत बढ़िया और कौन सा आता है कोस सागर कोस कोस सागर अभी सागर नहीं आएगा कोस 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 हाथ अपन क्षेत्र की बात कर रहे हैं काल की बात नहीं कर रहे अपन किसकी बात कर रहे हैं क्षेत्र की बात कर रहे हैं क्षेत्र देखो आपको जानना पड़ेगा अगर क्षेत्र की बात करें धनुष 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 आ सकता है बराबर अच्छा है बहुत अच्छा है ये तो आप वीडियो ऑन करके बोलिए ना वीडियो वीडियो ऑन ही था बंद हो गया ऑन ही था वीडियो ऑन करके बोलिए ये वो धनुष अच्छा है शायद आपने इतने देखा था राम क्या तो ये धनुष कैसे याद आ गया महाभारत राम ये रामायण का सीरियल देखा था क्या भगवान के अवगान धनुष के हिसाब से थे हाँ हाँ बहुत बढ़िया ये सही आंसर है भगवान की तो ये बहुत बढ़िया तो हाथ किसकी थी पार्शनाथ भगवान के और माहिर भगवान के अवगान आपको कैसे नापते थे नौ हाथ और सात देखो आपको याद करना पड़ेगा क्षेत्र को मापने की यूनिट अभी क्या क्या हो गई अंगुल बोला अपन ने अंगुल के बाद में क्या आया हाथ आया हाथ के बाद में धनुष ये बिल्कुल याद रखना है अंगुल हाथ धनुष धनुष के बाद में कोस कोस के बाद में योजन मैं इतना तो लिख लो आप सबको याद होना चाहिए मैं किसी में पूछ सकता हूं अंगुल से शुरू करेंगे उंगली से नापना शुरू करेंगे अंगुल के बाद में हाथ हाथ के बाद में धनुष तीन दे हो गए उसके बाद में कोस और योजन या मील की बात ज्यादा नहीं आती कोस की बात आती है जिला में कितने होती है कोस की और योजन की बात आती है चलो योजन के बाद में क्या आएगा राजू राजू दूध वाला नहीं अपना होता है ना राजू 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 
राजू बिल्कुल चौदह राजू तंग नव लोक पुरुष संतान लोग कितना बड़ा कि चौदह राजू है पृथ्वी कितना अपने को यूनिट याद रखनी पड़ेगी चलो कितनी यूनिट बनाए मापने की जगत में नापते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर माइल में नापते हैं यहाँ कैसे नापते हैं अंगुल पहला क्या था अंगुल उससे बड़ा क्या हुआ हाथ बिल्कुल याद रहेगा हाथ के बाद में क्या लिया था उषा दोषी ने क्या लिया था धनुष धनुष के बाद में क्या लिया था कोस कोस के बाद में लिया योजन ठीक है ना हाँ योजन के बाद में मतलब अब राजू है जगत श्रेणी है ये सब नापने के साथ राजू की एक जगत श्रेणी होती है तो अपने अपने को याद हो गए अपने कितने याद के क्षेत्र में मैं पूछ सकता हूँ इतने याद ही होने चाहिए सबको अंगुल अंगुल के बाद में हाथ हाथ के बाद में धनुष धनुष के बाद में कोस योजन योजन की बात अपने क्या राजू राजू जगत श्रेणी सात याद कर लिया अपन ने ठीक है ममता जी दोषी जी सात याद हो गए आपको हाँ बिल्कुल याद रखने क्षेत्र को नापने के साथ हो गए अब आएंगे काल पर पूछेंगे नहीं आज नहीं पूछा थोड़ा बढ़ना है आज विषय को बढ़ाना अपने को अब काल को नापना है तो काल अपन कैसे नापते हैं सेकंड में नापते हैं मिनट में नापते हैं घंटा में नापते हैं और कैसे नापते हैं आशा बहन समय आउली पक्ष में नापते हैं अंतर मूड में नापते हैं घड़ी में नापते हैं मंथ में नापते हैं क्वार्टर में नापते हैं हाफ ईयरली नापते हैं ईयरली नापते हैं पांच साल का युग होता है ऐसे अलग 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 काल की यूनिट बढ़ जाती है लेकिन जिनागम में जो काल की यूनिट शुरू होती है क्षेत्र की कहां से शुरू होती है उषा दोषी अंगुल से काल की भी ऐसे शुरू होगी लेकिन उसका नाम है आवली उसका नाम क्या है आवली क्षेत्र जैसे अपने मिलीमीटर से शुरू होता है ना लेकिन यहां पर कैसे हुआ था क्षेत्र की यूनिट मतलब दूरी को नापने की डिस्टेंस नापने की जिनागम की यूनिट कहां से शुरू होती है अंगुल से अंगुल से और काल की कहां से होगी आवली से ना भाव की तो अविभाग प्रतिशत में लेना भाव की कौन सी अविभाग प्रतिशत में लेना तो मुख्य से द्रव्य की क्षेत्र की और काल की अपन ने यूनिट लिए किसके लिए द्रव्य की क्षेत्र की काल की ना भाव की तो ना अविभाग प्रतिशत में नापे जाते हैं शक्ति के अंश को देखकर नापे जाते हैं उसकी बात जहां आएगी वहां पर अपन करेंगे तो अपन काल की छोटी छोटी यूनिट कितनी है आवली आवली तो तो आपने बताया था प्रीति जी ने बताया था कि देशा अवधि जगन ने कितना क्षेत्र जानता है प्रीति जी आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप सब जगह छोड़ दो आप आज मॉनिटर है किसका हो गया किसको नापता है क्षेत्र को किसको नापता है घना गुल के असंख्या किसको नापता है सूक्ष्म ममता जी बोलिए देखिए आज आप लोग मत बोलिए मेरा डिस्टर्ब होगा मुझे आगे बढ़ना है मैं जिससे पूछू वही जवाब देगा बाकी नहीं देंगे ऐसी मेरी प्रार्थना है हाँ ममता जी क्षेत्र से सबसे छोटी यूनिट क्या है अंगुल हमने बोला था अभी अंगुल बोला था और वो अंगुल किसको लिया था सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव का जिसका घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण अवगाना होती है बराबर ये बात में अब काल का छोटा यूनिट क्या आवली का असंख्यात्व भाग क्षेत्र का क्या था प्रीति जी घनांगुल का असंख्यात्व भाग काल के छोटे यूनिट क्या हो गई आवली का असंख्या तो भाग तो जगन ने देशा अवधि भाग का काल से जगन लिमिट कितनी हो गई आवली का असंख्या तो भाग किसका आवली का क्षेत्र से क्या हो गया घनांगुल के असंख्या तो भाग और द्रव्य से क्या थी लिमिट आशा बहन कि संचय औदारिक शरीर का जो समय प्रबंध है उसमें विश्व चर्चा से गुणा करके में जितने प्रदेश है उसको भाग देने पर जो परमाणु की संख्या है उतना बड़ा द्रव्य से देशा अवधि की लिमिट है बराबर है अब इन सबको समझाने के लिए आचार्य ने भाव से कैसे समझाएंगे कि जो काल से लिमिट बता रहे तो वो कौन से बताएंगे कि कोई भी स्कंद है उसकी पर्याय होती है भूतकाल की पर्याय वर्तमान की पर्याय और अनागत की पर्याय पर्याय कितनी होती है व्यंजन पर्याय हो सकती है अर्थ पर्याय हो सकती है गुणों की पर्याय को गुण अर्थ पर्याय कहते हैं और जो प्रदेश गुण के विकार को क्या कहते हैं व्यंजन पर्याय कहते हैं तो जो भी स्कंद को जानता है भाव का मतलब क्या लिया उन्होंने 
काल में तो लिया कि उतने काल तक की उसके आगे की और उतने काल के पीछे तक की पर्याय को वो जानता है क्या उषा दोषी जैन क्या बोला मैंने उषा जैन को क्या बोला ये बोला कि वो जितनी साइज के स्कंद जानता है उसकंद में क्या परमाणु है उन परमाणु की पर्याय हुई कि नहीं हुई है हुई है तो कितने काल पीछे की कि जगन्य वाला उन स्कंद में जो आवली का असंख्यात भाग इतना बड़ा काल भूतकाल की इतने बड़े काल की आगे भविष्य काल की और वर्तमान की पर्याय को जानता है ये काल से लिमिट हो गई उसकी लिमिट हो गई उसको क्या बोलते हैं अपन आवली का असंख्यात भाग काल तक जानता है बराबर अब क्या होगा ये बढ़ेगा तो उसकी भी लिमिट बढ़ती जाएगी ऐसे बढ़ती जाएगी भाव में क्या लेंगे कि जो पर्याय होती ना पर्याय तो अनंत होती है मतलब एक समय में अनंत गुण है आत्मा में कितने गुण है अनंत गुण है पर्याय तो अनंत है तो क्या वो जान सकता है अनंत को नहीं होता अनंत ज्ञान का विषय है लेकिन नहीं नहीं वो जो आवली का संख्या तो भाग है उसका भी संख्या तो भाग कर देंगे उतनी पर्याय को भाव की अपेक्षा से जानता है इतना ले लेने का फिर से रिपीट करता हूं काल की अपेक्षा से क्या सीमा है भाव की अपेक्षा से क्या सीमा है काल की अपेक्षा से जगन्य सीमा क्या है आवली का असंख्या तो अभाव और देशा अवधि की काल से उत्कृष्ट सीमा क्या है पल्य में से एक समय कम कर दे मतलब काल की अपेक्षा से देशा अवधि ज्ञान की क्या सीमा बताई आचार्यों ने जगन्य में बताई आवली का असंख्या तो अभाव उत्कृष्ट भाग क्या बताया एक समय कम पल बोलिए कस्तूर जी क्या बोल रहे हैं हम काल की अपेक्षा क्या सीमा बता रहे हैं जगन्य से आवली का असंख्या तो है ना और उत्कृष्ट से जो पल्य होता है वो पल्य में से एक समय अब पल्य किसकी यूनिट है पल्य सागर ये सब काल की यूनिट है मतलब कहो आवली कहो क्या आ, आवली कहो पल्य कहो सागर कहो ये सब किसकी यूनिट है जो अपने बहुत प्रयोग में आती है ये सब काल की यूनिट है काल की यूनिट में क्या लेना है आवली सागर ये सब लेते हाँ देशावधि कितना जानता है उत्कर्ष से एक समय कम पल्य इतने काल तक की पर्यायों को स्कंद की पर्यायों को भूत और भविष्य की जानता है जैसे आप कभी समोषण में गए उषा जी गए तो थे लेकिन याद नहीं रहा अरे आप क्या सभी गए एक बार नहीं कई बार गए लेकिन याद नहीं रहा देखा तो था भगवान को देखा था ना देखा था तो भामंडल के पीछे गए थे तो वहां पर कितने भाव दिखाई देते सात भाव दिखाई देते तीन आगे के तीन पीछे के और एक वर्तमान के यहां पर भी क्या लिया कि जितना काल है उतना वर्तमान को लेना उतने काल में पीछे अनागत में भी पर्याय है और आगे होने वाले पर्याय को वह ज्ञान जानता कौन सा अवधि ज्ञान जितने काल की उसकी लिमिट है उसको जानता है बराबर अब हमने आपको सब बता दिया द्रव्य क्षेत्र और काल लेकिन द्रव्य में हमने जगन्य अवधि की उत्कृष्ट लिमिट नहीं बताई क्षेत्र की तो बता दी हमने काल में बता दी लेकिन हमने उसको नहीं बताया किसको नहीं बताया देशा अवधि की जगन्य द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा तो बता दी हमने क्या बताई थी आशा बहन द्रव्य की अपेक्षा जगन्य क्या बताई थी चलो ममता जी बता रही है जिसको बताना हाथ खड़ा करे तो मुझे हाँ बताए कौन कस्तूरी जी बताएंगे हाँ बताए कस्तूरी बता रहे हाथ खड़ा करते चलो जीव की क्षेत्र जितना होता है उतना नहीं वो क्षेत्र की हो गई हम द्रव्य से पूछ रहे हैं कस्तूरी जी चलो आशा बहन बताओ अनम्यूट करो आशा बहन एक ध्यान रखिए हम उससे ना आप बोलते जाएंगे तो आपको विषय पक्का होता जाएगा ये विषय को गंभीर करने के लिए आप सबको मैं तैयारी करा रहा हूं जैसे प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट होता है आई ऑफिसर का टेस्ट होता है अब धौला के ज्ञानी बनने वाले हैं उसके पहले की तैयारी चल रही है प्री धौला नॉलेज एक्सपर्ट बना रहा हूं मैं आपको मतलब ज्ञान करने के लिए जैसे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं ना तो आप बता चलिए द्रव्य की अपेक्षा से क्या है बोलो आशा बहन जल्दी जल्दी उषा दोषी बोलो परमाणु जो डेढ़ गुना करने स्कंद पड़े हैं उसमें गुना करने पर जो आएगा उसमें उसमें लोका का इसके पर जो आएगा उसको हाँ बहुत बढ़िया विभा जी आपका अच्छा है आप बहुत अच्छा देखो सब लोग बीच में बोल रहे हैं अब कौन बोलेंगे मधु जी बोलेंगे मधु जी ने लिख लिया नहीं लिखा प्रीति जी बोलो आप बोलो मधु जी भी लिख रही है बोलो बोल रही नहीं लिखा 
घनांगुल का असंख्या प्रभाग विशोक जब सहित उसमें लोकाकाश के जो प्रमाण है कोई बात नहीं आप लोग सब लिख लो आज हमारे पास में कौन सा शरीर ओदारिक शरीर ओदारिक शरीर का संचय किया हुआ समय प्रबंध वो कितना होता है डेढ़ समय प्रबंध ओदारिक शरीर का डेढ़ समय प्रबंध तीन बटा दो ठीक है ना डेढ़ समय प्रबंध लिया किसका लिया ओदारिक शरीर का उसमें किसका गुणा किया विश्व सा उपचय विश्व सोपचय परमाणु का उसमें गुणा कर दिया जितने परमाणु की संख्या आई उसको भाग देना है जितने लोकाकाश पे प्रदेश असंख्या प्रदेश से भाग दिया तो जो एक खंड आया उतने परमाणु की संख्या वाले स्कंद को देशा अवधि ज्ञान जानता है प्रीति जी ये तो आपके कर्मकांड और जीवकांड में भी आएगी इससे आपको बहुत फायदा होगा वहां पर पूछा जाता है वही से पढ़ा रहे मेरे को एक बार एक बार और एक बार और लिखाना आखिरी का भाग रह गया विश्वस्वरूप हाँ। परमाणु का गुणा करके जो संख्या आएगी उस संख्या में काय का भाग ये देना अपने लोकाकाश के जितने प्रदेश है ना उसकी संख्या का भाग देना लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या और संख्या से भाग देना तो जो एक उत्तर आएगा ना एक खंड आएगा उसको क्या कहेंगे उतना उतने परमाणुओं का स्कंद जगन्य देशावधि ज्ञान जानता है ठीक है अब उत्कर्ष कितना जानता है लोक प्रमाण लोक प्रमाण तक जानता है उत्कृष्ट लोक प्रमाण तक लोक प्रमाण तक तो बात आई थी क्षेत्र की अपेक्षा नहीं 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 आप कुछ भी मत बोलिए देखिए सुनिए 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 आप देखिए द्रव्य की अपेक्षा क्या होगा स्कंद और छोटा होना चलेगा और छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा जो अपने औदारिक शरीर का छोटा हुआ तो उषा दो अपने पता है औदारिक से वैक्रिक वैक्रिक से आहारक आहारक से तेजस तेजस से ये तत्वार सूत्र का जब तक आप याद नहीं करेंगे और सोचेंगे ना केवल ये नहीं करना कि ओदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्बनानी श्रेणी ओदारिक से वैक्रिक वाला सूक्ष्म है वैक्रिक से तेजस वाला आहार वाला आहार से तेजस और तेजस से कार्बन सूक्ष्म होते हैं लेकिन परमाणु की संख्या अनंत में बढ़ती जाती है बढ़ती जाती परमाणु संख्या बढ़ती जाती है अब हमने छोटा सा छोटा देशा अवधि ज्ञान का स्कंद जान लिया मतलब उसमें कितनी परमाणु है तो जो उससे पावरफुल होगा वो क्या होगा आशा बहन वो उससे भी कम स्कंद वाले परमाणु वाले स्कंद को जान लेगा जिस स्कंद में उससे कम पर परमाणु है उसको भी जान लेगा तभी तो होगा छोटे स्कंद को जान लेगा मतलब छोटे परमाणु की संख्या को वो जान लेगा तो कितना क्या एक कम परमाणु को जानेगा दो कम को जानेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। जैसे वो हजार का स्कंद है छोटा से छोटा तो उसमें दस का अपना भागा आ रहे हैं तो दस का सो को जानेगा तीसरा किसको जानेगा दस को जानेगा चौथा किसको जानेगा एक को जानेगा पांचवा किस जानेगा एक बटा दस को जानेगा छठा किसको जानेगा एक बटा सो को जानेगा आगे वाला कह जानेगा एक बटा हजार को फिर एक बजा दस हजार को एक बजा एक बटा लाख को इतना छोटे छोटा स्कंद होता जाएगा फिर से रिपीट करता हूं फिर से रिपीट करता हूं मान लीजिए कि हमारा देशा अवधि ज्ञान जो जगन्य है वे जिस स्कंद को जानता है उसमें प्रीति जी अपन थोड़ा बढ़ा देते दस हजार परमाणु कितने दस हजार परमाणु है अब अपने को निकालना कि देशा अवधि का दूसरा भेद क्या है तो क्या दस हजार को जानेगा कि दस हजार से कम को जानेगा प्रीति जी आप बोलते हैं दस हजार से को जानेगा दस हजार वाले कम वाले को जानेगा कम वाले को जानेगा तो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे तो दस हजार में से एक कम करेंगे तब भी घट गया नहीं कि एक दो तीन चार कम नहीं करना नहीं करना गलत हो जाएगा वो वो एकदम उसको भाग देना मान लो हमने जिस संख्या से भाग देना उसका दस है तो हजार में दस का भाग दिया कितना आ गया सो सो तो जगन्य देशावधि अगर हजार है तो जगन्य अवधावधि का दूसरा भेद क्या होगा दूसरे नंबर का भेद क्या होगा सो का होगा तीसरा भेद कितने का होगा फिर दस से भाग देना पड़ेगा तो कितना होगा दस होगा 
सकता अच्छा। में दस का दस में दस का गुणा करेंगे तो दस आएगा तो तीसरा भेद दस हो गया चौथा भेद कितना होगा एक दस में दस का भाग देंगे तो एक आएगा ना एक अच्छा पांचवा भेद कितना आएगा एक बटा दस एक बटा दस छठा वेद कितना आएगा एक बटा सो सातवा वेद कितना आएगा एक बटा हजार आठवा वेद कितना आएगा एक बटे दस हजार मतलब ऐसे भाग देते जाएंगे तो हमें कहा मिलेंगे देशा अवधि के भेद मिलेंगे फिर से रिपीट करता हूं हमने माना कि जगन्य देशा अवधि एक हजार परमाणु के स्कंद को जानता है तो देशा अवधि का जो दूसरा भेद है वो ऐसा नहीं कि एक कम परमाणु को जानेगा वो किसी विशिष्ट ध्रुव भागाहार से मतलब जिससे संख्या से भाग देना है हमने मान लिया दस से दिया तो हजार में दस को भाग देंगे तो कितना आएगा सो आएगा तो दूसरा भेद क्या हो गया सो हो गया तीसरा भेद क्या हो गया दस हो गया चौथा भेद क्या हो गया एक हो गया पांचवा भेद क्या हो गया एक बटा हो गया छठा भेद क्या हो गया एक बटा हो गया एक हजार एक हजार इस तरह से बढ़ते जाएंगे भाग देते जाएंगे और आपको तकलीफ नहीं होगी कि परमाणु की संख्या अनंत है यहां तो आपको तकलीफ हो रही है वहां तो अनंत में है क्योंकि उदारिक शरीर के परमाणु कितने हैं अनंत है तो इसी बात को फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे एक ही वाक्य में अगर अपने को बोलना है कि देशावधि का उत्कृष्ट क्या है द्रव्य हाँ, तो वो कहते हैं तो क्या आचार्य बताए कि देशावधि के उत्कृष्ट से पहले वाला मतलब उत्कृष्ट से पहले वाला जो जैसे पचास नंबर हजारों नंबर उत्कृष्ट है उससे एक कम वाला उसको बोलते हैं द्विचरम है ना द्विचरम वाला भेद है वो कितना बड़ा है कि कार्बन वर्गना को ध्रुवार से भाग दो और जितने परमाणु की संख्या आती है वह उत्कृष्ट अवधि की दिशा अवधि से पहले वाला भेद है क्या बोला कार्बन वर्गणा का लिखो कार्बन वर्गणा को क्या लिखा क सबके नाम बना दो तेजस के लिए त लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में सभी है ओदारिक भी है तेजस भी है कार्बन भी है सब शरीर है ना तो उसको बनाना पड़ेगा आपको इसके अंदर को जानना है क्या तो क्या लिखेंगे देशा अवधि के जो अंतिम भेद है उससे पहले वाला जैसे बम्बई में बीटी से पहले मस्जिद आता है ऐसे ना दिल्ली में पहला स्टेशन कौन सा आता है ठीक है ना तो पहला स्टेशन कौन सा है कि कार्बन वर्गणा है कितना है कार्बन वर्गणा मतलब कार्बन वर्गणा का स्कंद में जितने परमाणु होते हैं इतने बड़े स्कंद को देशा अवधि के उत्कृष्ट भेद से पहले वाला भेद जानता है अब देखो हमने बहुत इंटेलिजेंट बहुत अपन प्रतियोगिता करते हैं तो अंतिम भेद कितना होगा कि जिससे भाग दे रहे ना उसको भाग देंगे तो क्या होगा कार्बन वर्गना को एक बार ध्रुव भागार से भाग दे उसको ध पालेंगे तो क बटा ध अंतिम भेद हो जाएगा क का कार्बन वर्गना है और ध जो है ध्रुव भागार है अपने उदाहरण में ध्रुव भागार कितना था दस की संख्या थी अपने उदाहरण में कितनी संख्या थी दस की संख्या थी तो अंतिम भेद क्या होगा क बटा दस अंतिम भेद क्या जाएगा क बटा अंतिम के पहले वाला तो अंतिम कितना हो जाएगा क बटा दस नहीं नहीं क्या बोला मैंने अंतिम भेद से पहले वाला क है क है कौन सा है कार्बन वर्गना कार्बन वर्गना में जितने परमाणु है उतना बड़ा स्कंद देशा के उत्कृष्ट ज्ञान से पहले वाला ज्ञान जानता है जो पहला भेद है मतलब दस अगर है तो नौवे नंबर का जानता है दस के पहले कौन सा नौवा उत्कृष्ट पहले वाला कितना जानता है कि जितना कार्बन का है तो उत्कृष्ट कितना होगा अरे भागार अपना दस है ना अपन ने हजार को दस से दिया था दो को दस से दिया था एक को दस से दिया था दस से तो भाग देते जाएंगे तो क को दस से भाग देंगे और इस भागार को अपन लिखेंगे धू तो क बटा धू धू मतलब ध्रुव भागा हार क्योंकि वो भी अपन ने तो मान लिया दस यहाँ पर तो ये हो गया अपना किसका भेद हो गया उत्कृष्ट देशा अवधि का भेद हो गया अपन ने जान लिया अपेक्षा से द्रव्य अपेक्षा से भेद हो गया तो अपने पास सब भेद हो गए अब देखो थोड़ा सा बिल्कुल ही आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि हमको ये पता चल गया कि क बटा ध क बटा ध मतलब जो दस भाग देने वाले जैसे भाग देते भागा अर्थ है तो क बटा ध किसका है 
नेशावधि का उत्कृष्ट है तो परमावधि का पहला कौन होगा एक प्रत्येक समय जाता एक एक परमाणु जाता नहीं एक बार और धको बात देंगे ना एक बार धको दे जाएंगे अच्छा अरे आपको पहले हजार को दस को दिया फिर सौ को दस को दिया फिर दस को दस को दिया फिर एक को दस को दिया ऐसे देती जाएंगे ना भाग दस दस का तो ध्रुव आगार को देंगे तो क्या आ जाएगा क बटा दो बार ध्रुव आगार को देंगे क बटा ध ध मतलब दो बार ध्रुव आगार का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा परमावधि का पहला भेद दूसरा भेद क्या होगा फिर ध्रुव आगार का देंगे ऐसे भागार का देते जाएंगे 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 अब रुकिए तो सही कहा तो जाएंगे कि देते जाएंगे हम तो थक जाएंगे शाम को खाना भी बनाना है समय भी हो रहा है आपका भाग देते जाइए देते जाइए देते जाइए हाँ देना पड़ेगा क्यों कार्बन वर्गणा में बहुत आनंद परमाणु है आपको आज नहीं बना पाएंगे खाना अगर भाग देने बैठेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा तो कहा तक आएंगे कि केवल ध्रुव भागार रहेगा उतने ही परमाणु आ जाएंगे और वो हो जाएगा परमावधि का अब देखो अगर आप अप लोग अपने आप को इंटेलिजेंट कहना चाहते हो तो बताओ कि अंतिम में ध्रुव भागार क्यों हुआ क्योंकि हमें पता है कि सर्वावधि का एक परमाणु होता है कितना होता है एक परमाणु होता है तो ध में ध का भाग देंगे तो एक आएगा कि नहीं आएगा दस में दस का भाग देंगे देंगे नहीं है तो चूंकि हमें एक परमाणु सर्वावधि का एक है तो उसके पहले का क्या आ जाएगा ध आ जाएगा तो आगे ध में ध का भाग देंगे तो एक परमाणु आ गया तो सर्वावधि का आ गया कितना सरल है कितना सरल है मतलब अपन कहते हैं इंटेलिजेंट है सर्वावधि एक परमाणु को जानता है तो परमावधि का उत्कर्ष कितना होगा ध होगा और ध में ध का भाग देंगे ध मतलब ध्रुव भागार का भाग देंगे देखो हमारे विभाजी को हाँ विभाजी को तो आनंद आ ही रहा है देखो ममता जी दोषी को भी आनंद आ रहा है देखो आनंद आना चाहिए आप लोगों ने ये देखो ये करना नियो का विषय मैं आपको समझा रहा हूँ हमने पहले बोला आपको तैयारी करा रहा हूँ किसकी धवला पुस्तक पढ़ने की और आज हमने आपको बहुत तैयारी कराई है क्योंकि हमने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से जो है सब तरह से भेदों को बता दिया अब तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है अब तो हो गया अपने को मतलब अपन ने स्कूल में पढ़ने से पहले जाने से पहले कई बढ़ के समर में सारा पढ़ लेते हमने पढ़ लिया तो आप लोग सब इंटेलिजेंट हो गए अब धवला पढ़ने के लिए आप परीक्षा में बिल्कुल इंटेलिजेंट सबको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आएंगे तो आज हमने क्या देखा द्रव्य से है ना क्षेत्र से काल से भाव से दिशावधि के भेद देखे हमने द्रव्य की अपेक्षा से और क्षेत्र की अपेक्षा से परमावधि और सर्वावधि को भी जानने का प्रयास किया ठीक है मैं यहाँ रुकता हूं मैं कल फिर रिपीट करूंगा उषा जैन कोई कोई चिंता की बात नहीं है आप यहाँ पर लोग आ रहे हैं रोज आ रहे हैं ना तो आप निश्चित से जानिए कि आपको समझ में आएगा आएगा नहीं तो जाएगा कहा क्योंकि हम सबके पास में सर्व भगवान बनने की शक्ति है हम सब केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं तो हमारा केवल ज्ञान को चुरा नहीं सकता कोई लूट नहीं सकता कोई कम नहीं कर सकता तो हमको समझ में नहीं आएगा तो क्यों आएगा और हम सभी के पास में केवल ज्ञान है हमारे आगे भैया भाई सब भी आगे है ठीक है तो क्यों केवल ज्ञान है तो हमारा केवल ज्ञान कौन लूट सकता है है ना कोई छीन नहीं सकता डाकू लूट नहीं सकता है ना तो हमें आएगा अवश्य समझ में आएगा चलिए प्रीति जी ये आशा मैंने आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्या समझा उसके बाद में आज की क्लास समाप्त करते हैं समय अपना हो चुका है जल्दी से थोड़ा सा कोई बता दीजिए ये ये चिंता मत करना कि हम सब सही बताएंगे कोई बात नहीं जितना आता है उतना बताएंगे जितना सुना है बताएंगे बताने का प्रयास करें तो विभा जी तो अभी बता देंगे विभा जी को तो मैंने रोक रखा है उनका तो हाथ खड़ा है प्रीति जी विभा जी ने हाथ खड़ा कर दिया है उसमें औदारिक शरीर में कर्म परमाणु जो कि है उसमें विश्व सोचे का घोड़ा कृष्ण का भाग देने पर जो संख्या है उतना देशावधि का जघन्य ज्ञान जान सकता है बहुत बढ़िया 
मतलब आज हमने देशावधि के तीन भेद होते हैं अवधि ज्ञान के तीन भेद होते हैं देशावधि परमावधि सर्वावधि उनकी द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव से सीमा के बारे में जानने का प्रयास किया और उनकी सबकी लिमिट बताई है आप लोग जरा थोड़ा उसका मतलब लिखने का प्रयास करना कल मैं पूरा रिपीट करने वाला हूँ इसलिए आप लोग आज लिख लेंगे ना जो आपने सुना है तो कल फिर आपको कनेक्शन ही करना और जो लिखे आप वहां पर जगह छोड़ देना क्योंकि मान लो वहां पर आपको कुछ गलत हो तो आप काट कर वहीं लिख सकते हैं आप कागज पर लिख लेना और हर एक लिखने के बाद में एक एक लाइन छोड़ना और साइड में भी जगह रखना ताकि जब मैं वहां पर बोलू सही है तो राइट कर देना और मुझे बता देना मेरे हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आए हैं तो हम अनाउंस भी कर देंगे यहाँ पर और कहीं पर हो तो बताना मत कहा गलती है सिर्फ वहां पर ठीक कर लेना ठीक है ना जिसका सही है सही बता देना गलत को बताना नहीं ठीक कर लेना तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे तो इनको अपने को समय हो जाएगी फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे अब रुकते हैं जिन वाणी शुद्धि करेंगे ना के ज्ञान से सूचे लो कालो सो वाणी मस्त नमो सदा दे नौ बार नमो कर जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय जय सभी को सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र अच्छा लगा चंद्रकांत भाई आप आए बहुत अच्छा लगता है हमको हिम्मत होती है आप रहते तो हमको है ना अच्छा लगता है ना ठंड भी पड़ रही है लेकिन कोई बात नहीं आपकी तबियत बहुत अच्छा आपका जो है रुचि है बहुत मंगल भावना है कैसे मल जी साहब जय जिनेन्द्र कैसे मल साहब उदयपुर की ठंड में भी आप बैठे हैं कोई बात नहीं अच्छा है ना बांसवाड़ा बांस 